హాయ్ ఎవ్రీవన్ నమస్తే వెల్కమ్ టు వ్యోమా డైలీ ఈరోజు అక్టోబర్ నైన్త్ కరెంట్ అఫేర్స్ చూద్దాం మై నేమ్ ఇస్ శ్రీనివాస్ సో ముందుగా ఇప్పటి వరకు కూడా ఇంకా వ్యోమా డైలీని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు తప్పకుండా వ్యోమా డైలీ సబ్స్క్రైబ్ బటన్ మీద క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి తర్వాత అక్కడ ఉన్నటువంటి బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసినట్లయితే మా సైడ్ నుంచి పెట్టినటువంటి ప్రతి వీడియో కూడా మీకు వచ్చి ఏ వీడియో కూడా మీరు మిస్ కాకుండా తర్వాత ఎప్పుడైనా కూడా మీరు చూసుకోవడానికి చక్కని అవకాశం అనేటువంటిది లభిస్తుంది కాబట్టి మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బెల్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేయండి అదేవిధంగా బొమ్మా డాట్ నెట్ లో పట్ల మీకు కావాల్సినటువంటి ఎగ్జామ్స్ ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ కావచ్చు స్టడీ మెటీరియల్ కావచ్చు మీకు అందుబాటులో ఉన్నది సో వాటిని కూడా మీరు ఓపెన్ చేసి చూసుకొని సో ఏవైతే అప్డేట్స్ వస్తున్నాయో అవన్నీ కూడా మీరు ఎప్పటికప్పుడు ఫాలో అయినట్లయితే మంచి ఉపయోగంగా ఉంటుందని మేము భావిస్తున్నాం సో ఈ రోజు కరెంట్ అఫేర్స్ చూసినట్లయితే నైన్త్ అక్టోబర్ కి సంబంధించి సైన్స్ కుంభమేళా ఐఐఎస్ఎఫ్ ఐఐఎస్ఎఫ్ అంటే ఏంటి ముందుగా ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది మన భారతదేశంలో కూడా జరిగింది ఇది నాలుగవ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ నాలుగవ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ ఐఐఎస్ఎఫ్ అంటే ఇండియన్ ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ సో ఇది ఫోర్త్ ఎడిషన్ అనమాట నాలుగవ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ సైన్స్ ఫెస్టివల్ దీని యొక్క థీమ్ ఏంటి ఇటీవల కాలంలో ఎగ్జామ్స్ లోపల ఎక్కువగా అడుగుతున్నారు ఏదన్నా ఇలాంటి సైన్స్ ఫెస్టివల్స్ కానీ లేదు ఇంపార్టెంట్ డేస్ జరిగినా కూడా దానికి ఒక థీమ్ అనేటువంటిది ప్రకటిస్తున్నారు సో ప్రతి సంవత్సరం ఒక థీమ్ అనేటువంటిది ఇస్తున్నారు కాబట్టి ఆ థీమ్ ఏంటి అనేటువంటి ఎగ్జామ్ లో అడుగుతున్నారు కాబట్టి ఈ యొక్క ఐఏఎస్ఎఫ్ ఫోర్త్ ఎడిషన్ యొక్క థీమ్ ఏంటి అంటే సైన్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ సైన్స్ ఫర్ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేటువంటిది ఈ ఫోర్త్ ఎడిషన్ యొక్క థీమ్ సో ఇది ఎక్కడ జరిగింది ఈ నాలుగవ ఎడిషన్ అనేటువంటిది ఉత్తర్ ప్రదేశ్ రాజధాని లక్నో లోపల ఈ నాలుగవ ఇండియా ఇంటర్నేషనల్ ఫెస్టివల్ అనేటువంటి జరిగింది ఎప్పటి నుంచి ఎప్పటి జరిగింది అక్టోబర్ ఐదు నుంచి ఎనిమిది వరకు సో నిన్నటి వరకు కూడా ఈ నాలుగు రోజులు ఈ యొక్క ఫెస్టివల్ అనేటువంటి జరిగింది సో దీనికి సంబంధించి మనం ఫోర్త్ దాన్ని మాట్లాడుతున్నాం సో మరి మొట్టమొదటి ఎక్కడ జరిగింది అని క్వశ్చన్ ఇట్లా వచ్చినట్లయితే ఇది మనకు న్యూఢిల్లీలోని ఐఐటి న్యూఢిల్లీలో ఉన్నటువంటి ఐఐటి లోపల మొట్టమొదటి ఫెస్టివల్ అనేటువంటి జరిగింది ఇది రెండు వేల పదిహేను లోపల మొట్టమొదటి జరిగింది అదేవిధంగా రెండవది కూడా న్యూఢిల్లీలోనే జరిగింది మూడవది వచ్చేసి మనకు చెన్నై లోపల జరిగింది మూడవది చెన్నైలో జరిగింది మొదటి రెండు న్యూఢిల్లీలో జరిగింది మూడవది చెన్నైలో జరిగింది ఫోర్త్ వచ్చేసి మనకు లక్నోలో జరుగుతున్నది సో ఇది అంటే నిన్న అయిపోయింది జరిగింది అని చెప్పొచ్చు ఫోర్త్ అనేటువంటిది మనం మాట్లాడుతున్నాం సో అది లక్నోలో జరిగింది లక్నోలో జరిగినటువంటిది సైన్స్ ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది మొట్టమొదటిసారిగా లక్నోలో ఈ ఫెస్టివల్ అనేటువంటిది జరుగుతుంది సో ఇంతవరకు మనం గుర్తుంచుకోవాలి ఈ యొక్క ఫోర్త్ ఫెస్టివల్ యొక్క లక్ష్యం ఏంటి అని కూడా మనల్ని ఎగ్జామ్ లో అడగచ్చు సో శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల ఫలాలను దేశం నలుమూలకు చేర్చడమే ఈ సైన్స్ కుంభమేళ యొక్క లక్ష్యం శాస్త్ర సాంకేతిక పరిజ్ఞానాల ఫలాలను దేశం నలుమూలకు చేర్చడం సైన్స్ కుంభమేళ యొక్క లక్ష్యం సో ఈ న్యూస్ గిట్ట మీకు నచ్చినట్లయితే బాగా అర్థమైందని మీకు అనిపించినట్లయితే ఎస్ అని చెప్పి మీరు ఆ వీడియోను పాస్ చేసి కామెంట్ రూపంలో పెట్టచ్చు సైన్స్ కుంభమేళ ఎస్ ఓకే అని చెప్పేసి నో డౌట్స్ అని నెక్స్ట్ దానికి మనం వెళ్ళిపోతున్నాము నెక్స్ట్ వచ్చేసి నోబెల్ ఆర్థిక శాస్త్ర బహుమతి అర్థశాస్త్రం లోపల నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది ప్రకటించారు అమెరికాకు చెందినటువంటి విలియం నోర్దాస్ పాల్ రోమర్లకు సంయుక్తంగా కలిపి నోబెల్ రెండు వేల పద్దెనిమిది యొక్క బహుమతి లభించడం అనేటువంటిది జరిగింది వీళ్ళిద్దరు కూడా అమెరికన్ శాస్త్రవేత్తలు అమెరికన్ ఆర్థిక వేత్తలు సో వీళ్ళకి అయితే ఏ ఏం కృషి చేసినందుకు ఈ యొక్క బహుమతి నోబెల్ బహుమతి అనేటువంటిది లభించింది అని చూసినట్లయితే దీర్ఘకాలిక స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణలకు వాతావరణ మార్పులను జోడించినందుకు నోర్దాస్ కు ఏంటి దీర్ఘకాలిక స్థూల ఆర్థిక విశ్లేషణలకు వాతావరణ మార్పులను జోడించినందుకు నోర్దాస్ కు తర్వాత సాంకేతిక సృజనాత్మకతను సాంకేతిక సృజనాత్మకతను జోడించినందుకు రోమర్ కు ఈ బహుమతులు అనేటువంటివి ప్రదానం చేయడం జరిగింది సో ఈ బహుమతులను ఎవరు ప్రదానం చేస్తారు నోబెల్ బహుమతులను సో స్వీడిష్ అకాడమీ స్వీడన్ అకాడమీ అని చెప్తాము ఫుల్ గా చెప్పాలంటే రాయల్ 
స్వీడిష్ అకాడమీ ఆఫ్ సైన్సెస్ ఈ యొక్క నోబెల్ బహుమతులను ప్రదానం చేస్తుంది ఈ నోబెల్ బహుమతులకు ఇచ్చేటువంటి విలువ ఎంత బహుమతి విలువ ప్రజెంటేషన్ వాల్యూ మనీ ఎంత అంటే వన్ పాయింట్ జీరో వన్ మిలియన్ డాలర్లు వన్ పాయింట్ జీరో వన్ మిలియన్ డాలర్లు అయితే ఈ యొక్క ఇప్పటి వరకు అన్ని రంగాల్లో కూడా నోబెల్ పురస్కారాలు అనేటువంటి ఇవ్వడం జరిగింది ఈ యొక్క చెక్కులు కానీ ఈ అవార్డ్స్ అందజేయడం అనేటువంటిది ఈ డిసెంబర్ పదిన స్టాక్ హోమ్ లోపల స్టాక్ హోమ్ లోపల స్వీడన్ రాజు ఈ నోబెల్ బహుమతులను ప్రదానం చేయడం అనేటువంటిది జరుగుతుంది అయితే ఇక్కడ కొన్ని ట్విస్ట్ గుర్తుంచుకోవాల్సింది ఏంటి అంటే అన్ని నోబెల్ బహుమతులను ఇవ్వడం అనేటువంటి జరిగింది ప్రజెంట్ చేయడం జరిగింది ఒక్క సాహిత్య బహుమతిని మాత్రం ఒక సాహిత్య బహుమతిని మాత్రం ఇవ్వలేదు దాన్ని వచ్చే సంవత్సరానికి వాయిదా వేయడం జరిగింది ఎందుకోసము అంటే దాంట్లో ఉన్నటువంటి మెంబర్ మీద కొన్ని అభియోగాలు రావడంతో ఈ యొక్క బహుమతిని వచ్చే సంవత్సరం ఇస్తామని పోస్ట్ పోన్ చేయడం జరిగింది సో ఇది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి సో సాహిత్య బహుమతిని ఈ సంవత్సరం నోబెల్ లో పట్ట బహుమతులను ప్రకటించలేదు అనేటువంటిది రెండు వేల పద్దెనిమిది గాను ప్రకటించలేదు అనేది కూడా గుర్తుంచుకోవాలి సో ఇప్పటి వరకు రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో నోబెల్ విన్నర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళ యొక్క లిస్ట్ ఒకసారి చూసినట్లయితే డెనిస్ మోక్వేజ్ పీస్ ప్రైజ్ శాంతి బహుమతి అనేటువంటిది లభించింది నాదియా మురాద్ శాంతి బహుమతి గెరాడ్ మొరావ్ భౌతిక శాస్త్రం ఆర్థర్ ఆస్కిల్ భౌతిక శాస్త్రం డొన్నా స్టిక్లాండ్ భౌతిక శాస్త్రం జేమ్స్ పి అలిసన్ ఫిజియాలజీ ఆర్ మెడిసిన్ లోపల వచ్చింది తస్కు హోన్జో మెడిసిన్ జార్జ్ స్మిత్ కెమిస్ట్రీ రసాయన శాస్త్రం ఫ్రాన్సెస్ ఆర్నాల్డ్ కెమిస్ట్రీ గ్రెగ్ వింటర్ కెమిస్ట్రీ తర్వాత ఈ రోజు మనం డిస్కస్ చేస్తున్నటువంటి పాల్ రోమర్ విలియం నార్దస్ కి ఎకనామిక్ సైన్సెస్ లోపల నోబెల్ ప్రైజ్ అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది రైట్ సో ఇది కూడా మీకు అర్థమైందని నేను అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ నెక్స్ట్ ఇంటర్పోల్ అధిపతి రాజీనామా చేయడం జరిగింది ఇంటర్పోల్ చీఫ్ ఇంటర్పోల్ అనేటువంటిది మనకి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ లో పట ఏమన్నా క్రిమినల్ వ్యవహారాలు ఉన్నట్లయితే చూసుకునేటువంటి పోలీస్ వ్యవస్థ ఏంటి అంటే ఇంటర్పోల్ ఈ ఇంటర్పోల్ ఎక్కడ ఉన్నది ఇంటర్పోల్ యొక్క హెడ్ క్వార్టర్స్ ఎక్కడ ఉన్నాయంటే లియాన్ 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 ఎక్కడ ఉంది ఫ్రాన్స్ లో పట ఉంది ఈ యొక్క ఇంటర్పోల్ లో అనేటువంటిది చూసుకుంటుంది అయితే ఆ ఇంటర్పోల్ చీఫ్ పైననే కొన్ని అభియోగాలు అనేటువంటివి రావడం జరిగింది ఆరోపణలు రావడం అనేటువంటి జరిగింది సో దానికి గాను ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి అధిపతి చీఫ్ మెయింగ్ హాంగ్వే రాజీనామా చేసినట్లు ఆ ఇంటర్పోల్ ప్రకటించింది ఆయన స్థానం లోపల దక్షిణ కొరియాకు చెందిన కిమ్ జాంగ్ యంగ్ ని తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా ఆ ఉంటారని చెప్పేసి ప్రకటించడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ సో ఇది ఇంతవరకు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది సో దీని యొక్క ఇంటర్పోల్ యొక్క మోటో ఏంటి అంటే కనెక్టింగ్ పోలీస్ పర్ ఏ సేఫర్ వరల్డ్ అనేటువంటిది మోటో ఇంటర్పోల్ యొక్క మోటో రైట్ నెక్స్ట్ మౌంట్ కిలిమంజారో అధిరోహించినటువంటి ఎస్కే హిమ్మాంసా ఎస్కే హిమ్మాంసా ఒంగోలుకు చెందినటువంటి పర్వతారోహకుడు ఈయన ఒంగోలుకు చెందినటువంటి పర్వతారోహకుడు ఎస్కే హిమ్మాంసా జాతీయ పతాకాన్ని పట్టుకొని మంచుతో కప్పబడిన ఎత్తైన ప్రదేశం ఉహూర్ శిఖరం పైన అడుగు పెట్టడం అనేటువంటి జరిగింది రైట్ ఈ యొక్క ఉహూర్ శిఖరం యొక్క ఎత్తు ఎంత ఉంది అంటే ఐదు వేల ఎనిమిది వందల తొంభై ఐదు మీటర్ల ఎత్తు ఉన్నటువంటి ఉహూర్ శిఖరం ఇది ఎక్కడ ఉన్నది అంటే ఆఫ్రికా ఖండంలో ఉన్నది ఇది ఆఫ్రికా ఖండంలోనే ఎత్తైన శిఖరం అని చెప్పుకోవచ్చు బ్రహ్మ సమాచారం లీక్ అయింది ఆ వ్యక్తిని అరెస్ట్ చేయడం కూడా జరిగింది మహారాష్ట్రలోని నాగ్పూర్ క్షిపణి పరీక్షా కేంద్రంలో ఉత్తర ప్రదేశ్ కు చెందిన నిశాంత్ అగర్వాల్ అనే అధికారిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు ఈ ఉదయం నుంచి జరుగుతున్న సోదాల్లో భాగంగా గతంలో వచ్చిన సమాచారాన్ని ఆధారంగా చేసుకుని ఇంటెలిజెన్స్ వర్గాల సమాచారం మేరకు నాగ్పూర్ పోలీసులు ఆయన్ను అదుపులోకి తీసుకుని దేశ రక్షణ వ్యవస్థలో కీలకమైనటువంటి బ్రహ్మోస్ సాంకేతిక సమాచారాన్ని ఐఎస్ఐ ద్వారా నిశాంత్ పాకిస్తాన్ కి చేరవేస్తున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించి ఆయనను అరెస్ట్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఆయన కంప్యూటర్లు కూడా అన్ని స్వాధీనం చేసుకుని ఎంక్వైరీ అనేటువంటి చేస్తున్నారు సో మనం ఇక్కడ గుర్తుంచుకోవాల్సింది జస్ట్ బ్రహ్మోస్ సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ ను పాకిస్తాన్ కు లీక్ చేసినటువంటి వ్యక్తి నిశాంత్ అగర్వాల్ అనేటువంటిది గుర్తుంచుకుంటే సార్ నెక్స్ట్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ మన భారతదేశం యొక్క వృద్ధిని ఆర్థిక వృద్ధిని అంచనా వేస్తున్నది సో వాళ్ళ యొక్క ఆర్థిక 
వృద్ధి అంచనా ప్రకారం ఏంటి అంటే రెండు వేల పదిహేను లోపల భారతదేశం ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతం వృద్ధి రేటును సాధించింది ఆరు పాయింట్ ఏడు శాతం వృద్ధి రేటు అదే రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వచ్చేసరికి అది ఏడు పాయింట్ మూడు శాతానికి వస్తుంది అని చెప్తున్నారు అంటే కొంత పెరిగింది గతంలో ఆరు పాయింట్ ఏడు ఉండే ఈ సంవత్సరం ఏడు పాయింట్ మూడు శాతానికి పెరిగింది అని చెప్తున్నారు అట్లే రెండు వేల పంతొమ్మిది లోపల ఏడు పాయింట్ నాలుగు శాతానికి పెరుగుతుందని భావిస్తున్నారు ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారు సెవెన్ పాయింట్ ఫోర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది రెండు వేల పంతొమ్మిదిలో అని సో ఇది ఐఎంఎఫ్ ఇంటర్నేషనల్ మానిటరీ ఫండ్ డిక్లేర్ చేసింది కాబట్టి వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి వాల్యూస్ నెక్స్ట్ జ్ఞానపీఠ్ ఎంపిక బోర్డు చైర్పర్సన్ గా ప్రతిభ రాయిని నియమించడం జరిగింది ఈ ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి వారు ప్రతిభ రాయ్ ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి ఆ వ్యక్తి సో ఈమె యొక్క రచయిత్రి ఈమెకు గతం లోపల పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు లోపల యజ్ఞశైలి పుస్తకాన్ని రచించినందుకు మూర్తిదేవి అవార్డు అనేటువంటిది లభించింది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడులో యజ్ఞశైలి అనే పుస్తకాన్ని రచించినందుకు మూర్తిదేవి అవార్డు అనేటువంటిది లభించింది సో గతంలో ఈమెకు జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు కూడా లభించింది ఎప్పుడు రెండు వేల పదకొండు లోపల జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు కూడా లభించింది ఈమె ఇవరకు కూడా జ్ఞానపీఠ్ అవార్డు ఎంపిక కమిటీ లోపల మెంబర్ గా ఉండే సభ్యురాలుగా ఉండే ఇప్పుడు చైర్పర్సన్ గా నియమించడం అనేటువంటిది జరిగింది చైర్పర్సన్ గా నియమించారు సో పేరు ప్రతిభ రాయ్ ప్రతిభ రాయ్ ని జ్ఞానపీఠ్ ఎంపిక బోర్డు చైర్పర్సన్ గా నియమించడం జరిగింది ఈమె ఒడిశా రాష్ట్రానికి చెందినటువంటి రచయిత్రి రైట్ సో ఇటీవల కాలంలో ఉన్న ఎగ్జామ్స్ లోపల ఓన్లీ అంటే క్వశ్చన్ దానికి సంబంధించి ఆన్సర్ గుర్తుంచుకుంటే సరిపోవట్లేదు దానికి సంబంధించినటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా గుర్తుంచుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉన్నది కాబట్టి సో ఇవన్నీ పాయింట్స్ కూడా యాడ్ చేయడం జరుగుతున్నది ప్రతిభ రాయ్కి ఎప్పుడు ఇదివరకు ఏం అవార్డు వచ్చింది జ్ఞానపీఠ అవార్డు వచ్చిందా అని ఇదివరకు దేంట్లో మెంబర్ అనేటువంటివి కూడా మనం కొన్ని పాయింట్స్ ఖచ్చితంగా గుర్తుంచుకోవాల్సిందే రైట్ ఇది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆసియా పారా క్రీడల లోపల భారత్ కి స్వర్ణాలు లభించినాయి దాని లోపల జావలిన్ త్రో లోపల సందీప్ చౌదరి వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టించి స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించారు జావలిన్ త్రో లో సందీప్ చౌదరి వరల్డ్ రికార్డ్ సృష్టించి స్వర్ణ పథకం సాధించారు ఎఫ్ ఫార్టీ టూ ఫార్టీ ఫోర్ సిక్స్టీ వన్ సిక్స్టీ ఫోర్ కేటగిరీలో సందీప్ జావలిన్ ను అరవై పాయింట్ సున్నా ఒకటి మీటర్లు త్రో చేసి ప్రపంచ రికార్డు నెలకొల్పారు గతంలో ఒక పంతొమ్మిది వందల ఎనభైలో చైనా అథ్లెట్ మినిగ్జి గ్యావు నమోదు చేసినటువంటి ఫిఫ్టీ నైన్ పాయింట్ ఎయిట్ టూ మీటర్ల రికార్డ్ ను తుడి చేసి సో కొత్తగా సిక్స్టీ పాయింట్ జీరో వన్ మీటర్లు త్రో చేసి సందీప్ చౌదరి వరల్డ్ రికార్డు సృష్టించారు అంతేకాకుండా ఆసియా పారా క్రీడల లోపల మనకు స్వర్ణ పథకాన్ని కూడా అందించారు సెల్యూట్ టు సందీప్ చౌదరి నెక్స్ట్ ఆసియా పారా క్రీడల లోపలనే మనకి ఇంకా చూసినట్లయితే మహిళల టీ లెవెన్ ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్ల రేసులో రాజు రచిత పురుషుల స్విమ్మింగ్ ఎస్ సెవెన్ ఫిఫ్టీ మీటర్ల బటర్ఫ్లై ఈవెంట్ లోపల జాదవ్ సుయాష్ నారాయణ్ జాదవ్ సుయాష్ నారాయణ్ స్వర్ణ పథకాలను గెలిచారు రాజు రక్షిత తర్వాత జాదవ్ శ్రీయాస్ నారాయణ్ స్వర్ణ పథకాలను గెలిచారు రెండు వేల పదహారు రియో ఒలింపిక్స్ రజత పతక విజే విజేత అయినటువంటి దీపా మాలిక్ జావలిన్ త్రో ఎఫ్ ఫిఫ్టీ త్రీ ఫిఫ్టీ ఫోర్ కేటగిరీలో ఒక ఆన్సర్ పథకం తోటి సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది మహిళల ఎఫ్ ఫార్టీ సిక్స్ జావలిన్ త్రోలో రమ్య మహిళల ఫిఫ్టీన్ హండ్రెడ్ మీటర్స్ రేసులో రాధా వెంకటేష్ రజత పథకాలు సాధించారు పవర్ లిఫ్టింగ్ లో ఒక సకినా కార్టూన్ రజతము షూటర్లకు ఓ రజతము కాంస్యము లభించడం అనేటువంటిది జరిగింది సో దీంట్లో ముఖ్యంగా గుర్తుంచుకోవాల్సింది మనకు ఎవరికైతే స్వర్ణ పథకాలు వచ్చినాయో వాళ్ళని గుర్తుంచుకోవాలి సందీప్ ను గుర్తుంచుకోవాలి తర్వాత రాజీవ్ రక్షిత జాదవ్ యాశిష్ నారాయణలకు స్వర్ణ పథకాలు వచ్చినాయి ఆసియా పారా క్రీడల లోపల తబాబి మహల్లకు రజత పథకాలు లభించాయి ఇది కూడా చాలా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ దీంట్లో ముఖ్యంగా తబాబీకి రజత పథకం రావడం అనేటువంటిది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఎందుకంటే జూడో లోపల మనకి ఇప్పటి వరకు ఆ ఈ ఒలింపిక్స్ లోపల అవార్డు అనేటువంటిది రాలేదు జూనియర్ లెవెల్ లో కావచ్చు అది సీనియర్ లెవెల్ లో కావచ్చు ఇది వరకు రాలేదు అలాంటిది పదహారు సంవత్సరాల తబాబీ పూర్తి పేరు మనకు తంజాం తబాబీ దేవి తంజాం తబాబీ దేవి ఆ నలభై నాలుగు కిలోల విభాగం లోపల జూడోలో రజత పథకాన్ని సాధించారు మహిళల జూడో నలభై నాలుగు కిలోల విభాగంలో మణిపూర్ కు చెందినటువంటి 
తాంజుం తబాబీ దేవి రజత పథకాన్ని సాధించారు సో ఇది ఎవరితో తలపడింది అని చూసినట్లయితే మరియా గిమ్లేస్ మరియా గిమ్లేస్ అనే వెనజుల దేశానికి చెందినటువంటి జూడో క్రీడాకారంతో పోటీలో పాల్గొని ఓడిపోవడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఇది మనకు వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ యూత్ ఒలింపిక్స్ లో పుట పంజాబ్ తబాబీ దేవికి రజత పథకం లభించింది జూడో లో కూడా మనకు లభించినటువంటి మొట్టమొదటి పథకం ఇదే ఈమె యొక్క వయస్సు పదహారు సంవత్సరాలు ఈమె మణిపూర్ కు చెందినటువంటి జూడో క్రీడాకారిణి నెక్స్ట్ చూసినట్లయితే మహిళల పది మీటర్ల ఎయిర్ రైఫిల్ లో మహాలి ఘోష్ రెండు వందల నలభై ఎనిమిది పాయింట్ సున్నా స్కోర్ చేసి రెండో స్థానంలో నిలిచింది పాపం ఈమె కూడా స్వర్ణ పథకం వస్తుండే మొహాలి ఘోష్ కి సో లాస్ట్ రౌండ్ లో కూడా మిస్ కావడంతో ఈమె కూడా స్వర్ణ పథకం మిస్ అయిపోయింది రజత పథకం తోటి సరిపెట్టుకోవాల్సి వచ్చింది షూటింగ్ లో కూడా మొహాలి ఘోష్ రైట్ అర్థమైందా సో ఇద్దరికి రజత పథకాలు వచ్చినాయి తబాబీకి మొహాలికి ఇద్దరికి రజత పథకాలు వచ్చినాయి తబాబీకి వచ్చేసి జూడోలో వచ్చింది మొహాలికి వచ్చేసి షూటింగ్ లో రజత పథకాలు సాధించారు రైట్ నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ యూత్ ఒలింపిక్స్ లో కూడా భారత టీనేజ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సంచలనం జెరేమి లాల్ రింగ్ వరకు స్వర్ణ పథకం అనేటువంటిది లభించింది సో యూత్ ఒలింపిక్స్ లో మనకు లభించినటువంటి మొట్టమొదటి స్వర్ణ పథకం మొట్టమొదటి అంటే యూత్ ఒలింపిక్స్ ప్రారంభమైన ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు కూడా మనకు స్వర్ణ పథకం అనేటువంటిది భారతదేశానికి లభించలేదు ఇదే మొట్టమొదటి స్వర్ణ పథకాన్ని లాల్ రింగ్ గా సాధించి మనకు పెట్టారు యూత్ ఒలింపిక్స్ లో భారత టీనేజ్ వెయిట్ లిఫ్టింగ్ సంచలనం జెరిమి లాల్ రింగ్ గా స్వర్ణ పథకాన్ని సాధించి కొత్త చరిత్ర సృష్టించారు సో ఈయన ఏజ్ ఎంత ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ జస్ట్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ పదిహేను ఏళ్ళ లాల్ రింగ్ గా ఫైనల్ అటెంప్ట్ లో నూట యాభై కేజీల బరువు ఎత్తడంతో పసిడిని ఒడిసి పట్టుకున్నారు పసిడి పథకాన్ని సాధించారు సో ఈ యూత్ ఒలింపిక్స్ గురించి చూసినట్లయితే మనకు యూత్ ఒలింపిక్స్ అనేటువంటివి ఇది రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరుగుతున్నటువంటి యూత్ ఒలింపిక్స్ మూడవ యూత్ ఒలింపిక్స్ అంటే మొట్టమొదటి యూత్ ఒలింపిక్స్ ఎప్పుడు ప్రారంభమైనాయి అంటే రెండు వేల పది లోపల మొట్టమొదటి యూత్ ఒలింపిక్స్ ప్రారంభమైన రెండు వేల పద్నాలుగు లోపల రెండవ యూత్ ఒలింపిక్స్ అనేటువంటివి జరిగినవి మూడవది వచ్చేసి రెండు వేల పద్దెనిమిదిలో జరుగుతుంది మనకు రెండు వేల పదిలో ఆరు రజత పథకాలు రెండు కాంస్య పథకాలు లభించాయి రెండు వేల పదిలో ఆరు రజత పథకాలు రెండు కాంస్య పథకాలు వచ్చినాయి రెండు వేల పద్నాలుగులో ఒక రజతం ఒక కాంస్య పథకం మాత్రమే లభించింది రెండు వేల పద్నాలుగులో ఇప్పుడు రెండు వేల పద్దెనిమిదికి వచ్చేసరికి మనకు మొట్టమొదటి స్వర్ణ పథకాన్ని ఇచ్చారు లాల్ రెండుంగా లాల్ రెండుంగాకు మొట్టమొదటి స్వర్ణ పథకం వచ్చింది కాబట్టి ఇది రికార్డు సో ఆయన ఏజ్ కూడా చాలా తక్కువ ఉన్నది ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ మాత్రమే రైట్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ లాల్ రెండుంగా చంద్రబాబుకు ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబుకు గ్లోబల్ అగ్రికల్చర్ లీడర్షిప్ అవార్డు అనేటువంటిది లభించింది సో దీన్ని ఎంపిక చేసింది ఎవరు అంటే డాక్టర్ స్వామినాథన్ కమిటీ డాక్టర్ స్వామినాథన్ కమిటీ చంద్రబాబును ఎంపిక చేశారు ఎందుకోసము అంటే వ్యవసాయ విధానము రైతులకు ప్రోత్సాహాలు పరిశోధన పంటల అభివృద్ధి నాయకత్వం అంశాలకు సంబంధించి పరిశీలన చేసి సాగునీరు ప్రకృతి వ్యవసాయం వ్యవసాయ ఉత్పత్తుల మార్కెటింగ్ వంటి అంశాలను కూడా కమిటీ పరిగణలోకి తీసుకొని అన్ని అంశాల్లో ఏపీ ఆంధ్రప్రదేశ్ అగ్రగామిగా ఉన్నది దాన్ని నడిపిస్తున్నటువంటి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు కాబట్టి సో ఆయనకు లీడర్షిప్ అగ్రికల్చర్ లీడర్షిప్ అవార్డు అనేటువంటిది లభించింది ఈ యొక్క అవార్డుని ఈ నెల అక్టోబర్ లో ఒక ఇరవై నాలుగున ఢిల్లీలో చంద్రబాబుకు ఈ అవార్డును అందజేస్తారు తోళ్ల పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ముందడు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో కూడా తోళ్ల పరిశ్రమ అభివృద్ధికి ప్రణాళికలు అనేటువంటి వేయడం జరుగుతుంది దీనికి సంబంధించి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఈఎస్ఐఆర్ సిఎల్ఆర్ ల మధ్య ఒప్పందం కూడా కుదిరింది తోళ్ల పరిశ్రమ అభివృద్ధి ఇట్లా కనిపించినట్లయితే ఇక్కడ అవకాశాలు అనేటువంటివి మెరుగవుతాయి సో ఎంప్లాయ్మెంట్ కూడా పెరుగుతుంది అని చెప్పేసి ఈ యొక్క ప్రాజెక్ట్ టేకప్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది సో ఇక్కడ మనం చూసినట్లయితే సిఎల్ఆర్ అని అంటే సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ సెంట్రల్ లెదర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇది ఎక్కడ ఉంది సిఎల్ఆర్ఐ చెన్నైలో ఉన్నది సిఎల్ఆర్ఐ చెన్నైలో ఉన్నది ఈ పాయింట్స్ మనం గుర్తుంచుకుంటాం సార్ ఇప్పుడు టెలిమెడికాస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది అనేటువంటిది గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో కూడా సామాన్య ప్రజల చెంతకు ఆధునిక వైద్యాన్ని తీసుకెళ్లాలన్న లక్ష్యంగా టెలిమెడిసిన్ పరిజ్ఞాన సేవలను ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం ముందుకు తీసుకొస్తుంది ఈ టెలిమెడికా మెడికాస్ అనేటువంటి ప్రోగ్రామ్ ని నవంబర్ ఒకటి నుంచి 
ఆంధ్రప్రదేశ్ లోపల బస్ ఏర్పాటు చేయాలని నిర్ణయం తీసుకున్నారు సో రెండు వేల పద్ద పద్దెనిమిది టెలి మెడికాస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది పద్నాలుగవ అంతర్జాతీయ సదస్సును కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయంలో నిర్వహిస్తున్నట్లు తెలిపారు కేఎల్ విశ్వవిద్యాలయం కేఎల్ యూనివర్సిటీ అంటే కోనేరు లక్ష్మయ్య యూనివర్సిటీ కోనేరు కోనేరు లక్ష్మయ్య యూనివర్సిటీ లోపల ఈ కార్యక్రమం అనేటువంటి ప్రారంభం అవుతుంది సో టెలి మెడికాస్ రెండు వేల పద్దెనిమిది ఆంధ్రప్రదేశ్ లో ఎన్టీఆర్ ఆరోగ్య విశ్వవిద్యాలయం లోపల జరగనుంది అంతవరకు గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది దాన్ని గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని సామాన్య ప్రజలకు సైన్స్ ను లేదా వైద్యాన్ని తీసుకెళ్లాలనేటువంటి దీని యొక్క లక్ష్యం నెక్స్ట్ సదరన్ ట్రావెల్ కి అవార్డు లభించింది ప్రముఖ పర్యాటక సేవల సంస్థ సదరన్ ట్రావెల్స్ కి తెలంగాణ స్టేట్ టూరిజం ఎక్సలెన్సీ అవార్డు లభించింది అయితే సదరన్ ట్రావెల్స్ అంటే వీళ్ళు ఏం లేదు ఎక్కడికైనా టూర్ లు వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకి బస్ ఫెసిలిటీ గానీ హోటల్స్ బుకింగ్ గానీ ఇవన్నీ కార్యక్రమాలు చేస్తుంటారు సదరన్ సో దానికి వీళ్ళు చేసినటువంటి సేవలను గుర్తిస్తూ తెలంగాణ ప్రభుత్వం తెలంగాణ స్టేట్ టూరిజం ఎక్సలెన్సీ అవార్డు అనేటువంటిది ఇవ్వడం జరిగింది ఎన్ఐటి వరంగల్ లో కూడా వజ్రోత్సవ వేడుకలు అనేటువంటివి జరిగాయి దీనికి మన ఉప రాష్ట్రపతి ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు ఉపరాష్ట్రపతి వెంకయ్య నాయుడు గారు ముఖ్య అతిథిగా పాల్గొన్నారు వజ్రోత్సవం అంటే అరవై సంవత్సరాల వేడుకలు ఇది ఎక్కడ జరిగాయి వరంగల్ వరంగల్ లో ఉన్నటువంటి ఎన్ఐటి జాతీయ సాంకేతిక సంస్థ నెక్స్ట్ పద్మోత్సవ్ రెండు వేల పద్దెనిమిది విద్యార్థుల కళా ప్రదర్శనలతో తిరుపతి శ్రీ పద్మావతి మహిళా విశ్వవిద్యాలయంలో వివిధ విభాగాల్లో నువ్వా నేనా అన్నట్లు పోటీ పడడానికి పలు కార్యక్రమాలు క్విజులు గానీ కండక్ట్ చేశారనమాట సో ఈ పద్మోత్సవం రెండు వేల పద్దెనిమిది పేరట యువజనోత్సవాలు తిరుపతి లోపల జరగనున్నాయి ఓకే పద్మోత్సవం రెండు వేల పద్దెనిమిదిని ఎక్కడ జరిగాయి అంటే తిరుపతి అనేటువంటిది మనం గుర్తుంచుకోవాలి నెక్స్ట్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ లోపల ఇడియోక్రసీ అనేటువంటి వర్డ్ ని యాడ్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది సో ఇది కూడా అంటే కరెంట్ అఫేర్స్ అంటే మనకి ఇంగ్లీష్ అనేటువంటిది పార్ట్ కాబట్టి ఇంగ్లీష్ లో ఇలాంటి కొత్త కొత్త వర్డ్స్ ఏవైతే వస్తాయో వాటిని ముఖ్యంగా యాంటానమిస్ గానీ సినానమిస్ గానీ లేదంటే వాటికి సంబంధించినటువంటి క్వశ్చన్స్ అడగడం అనేటువంటి జరుగుతుంది కాబట్టి ఇది న్యూస్ లో ఉన్నది కాబట్టి మనం దీన్ని కవర్ చేయడం అనేటువంటి జరిగింది ఇడియోక్రసీ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ గుర్తుంచుకోవాలి సో ప్రతి సంవత్సరం ఆక్స్ఫర్డ్ ఆక్స్ఫర్డ్ డిక్షనరీ కొన్ని కొత్త పదాలను యాడ్ చేస్తూ ఉంటుంది దీంట్లో భాగంగా ఈసారి పద్నాలుగు వందల కొత్త పదాలను చేర్చింది అయితే ఈ ఈడియోక్రసీ హైలైట్ ఎందుకోసం అంటే దీన్ని దీని పేరు మీద ఒక సినిమా కూడా రావడం జరిగింది ఎక్కడిచ్చాడు యా ఈడియోక్రసీ రెండు వేల ఆరులో ఒక సినిమా వచ్చింది అమాయకులు ఏమాత్రం జ్ఞానం లేని ఒక మానవ తెగ గురించి అందులో చూపిస్తారు సో అందుకోసం అనే ఈ ఈడియోక్రసీ అనేటువంటిది ఇంపార్టెంట్ రెండు వేల ఆరులో వచ్చినటువంటి సినిమా ఆ ఫిలిప్పీన్స్ కు చెందిన ట్రాపో అనే పదాన్ని కూడా దీంట్లో ఒకట యాడ్ చేయడం అనేటువంటిది జరిగింది అయితే ఈడియోక్రసీ అంటే మీనింగ్ ఏంటి అంటే ఎటువంటి జ్ఞానం లేని మూర్ఖులతో ఏర్పడిన ప్రభుత్వం అని అర్థం డిక్షనరీలో ఇప్పటికే క్రసీ అనే సఫిక్ష తోటి అనేక వందల పదాలు ఉన్నాయి మోనోక్రసీ డెమోక్రసీ ఆటోక్రసీ మొగోక్రసీ అని డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ పదాలు అనేటువంటివి మనకు ఉన్నాయి అయితే ఈ డెమోక్రసీ అరిస్టోక్రసీ వంటి పదాలు గ్రీక్ భాష నుంచి ఆవిర్భవించాయి పద్దెనిమిదవ శతాబ్దంలో ఇంగ్లీష్ పదాలకు ఓక్రసీ కలిపి స్టాటోక్రసీ మొబోక్రసీ వంటి పదాలను డిక్షనరీలో చేర్చడం జరిగింది సో మనం ఇంతవరకు జస్ట్ వీడియోక్రసీ అనేటువంటిది ఒక వర్డ్ వచ్చింది దాన్ని డిక్షనరీలో యాడ్ చేశారు అనేటువంటిది గుర్తుంచుకోవాలి దాని పేరు మీద రెండు వేల ఆరులో ఒక సినిమా కూడా వచ్చింది కాబట్టి అది ఆ గుర్తుంచుకోవాలి దీని మీనింగ్ జ్ఞానం లేకపోవడము మూర్ఖుడు అని అర్థం అనేటువంటిది గుర్తుంచుకోవాలి సో దట్స్ ఆల్